स्टार्ट आपको आर्थर मिलर के बारे में अगर आप क्या है तो आप कर सकते हैं इसे प्रैक्टिस हमने अपने जो पेड ग्रुप है उसमें आर्थर मिलर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सो so, आप लोगों को आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और जो लोग नए हैं वो लोग जस्ट फॉर प्रैक्टिस देख सकते हैं इस वीडियो को इन वट ईयर वॉज ऑल माई सन्स वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड सो जो ऑल माई सन्स था वो प्रोड्यूस हुआ था 1947 में और इसके साथ में जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलती हैं वो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगी सो ऑल माई सन्स जो है वो आपका थ्री uh, एक्ट प्ले है and uh, it got published it was written in 1946 by arthur miller ye arthur miller ka work hai now let's come to the next one you can go through uh, this these all explanations in pdf who directed the first production of all my sons so all my sons jo tha uska jo first production tha wo kisne kiya tha so it was by elia kazan एलिया कजान इसका आंसर है ऑल माई सन्स इज अ थ्री एक्ट प्ले हम लोगों ने ऊपर देखा 1946 बाय आर्थर मिलर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड हियर इज वन ऑफ द पॉइंट इट वाज डायरेक्टेड बाय एलिया कजान टू होम इट इज डेडिकेटेड और ये जो वर्क है ऑल माई सन्स ये डेडिकेटेड भी एलिया कजान को ही है प्रोड्यूस्ड बाय खजान एंड हेरोल्ड कलोमे What was Arthur Miller's first Broadway play? Arthur Miller का जो first Broadway play था वो कौन सा था So the answer is the man who had all the luck. ये सारा जो Arthur Miller है आपका UP TGT का आ, sorry UP PGT का writer है तो आप लोग देख सकते हैं उसमें आप लोगों को काफी help मिल जाएगी इसमें जो आप preparation कर रहे हो So answer है the man who had all the luck. ये आपका first Broadway play है so here is uh, you know the point his first broadway play the man who had all the luck open in 1944 ye 1944 mein hua tha and his next play all my sons received received the drama critic circle award ye kya hua tha all my sons jo hai usko drama critic circle award bhi mila tha uh, fourth question for you which woman did arthur miller marry arthur miller ka ki jo marriage hui thi wo kiske sath mein hui thi सो मैलिन मोनरो मैलिन मोनरो के साथ में उनकी मैरिज हुई थी सो वी नो आर्थर मिला वॉज बॉर्न इन 1975 सेवेंटी फाइव न्यूयॉर्क सिटी यूएस एंड ही डाइड ऑन 10 2005 थाउजेंड फाइव ही वॉज एज एटी हिज नोटेबल वर्क्स यू कैन सी हियर ऑलरेडी हम इन इनको देख चुके हैं एंड ही गॉट पुलिस जो प्राइज फॉर ड्रामा उन्हें जो पुलिस जो प्राइज मिला था वो आपका 1949 को मिला था उनके जो स्पाउस थे जिनके जिनसे उनकी मैरिज uh, हुई थी हम कुछ ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सो स्पाउस वर हियर देर वर थ्री स्पाउस ही हैड मैरिज सेलेक्ट्री और मैरिड इन नाइनटीन And divorced in 1956 और जो मैलिन मुनरो के बारे में हमने ऊपर देखा वो क्या था मैलिन मुनरो 1956 फिफ्टी सिक्स डाइवोर्स इन नाइनटीन सिक्सटी वन एंड एन जी जो थी उनके उनसे उनकी जो मैरिज हुई थी 1962 में एंड डाइड 2002 थाउजेंड टू वट वॉज आर्थर मिलर्स रिलीजियस बैकग्राउंड जो आर्थर मिलर थे उनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो कौन सा था सो आर्थर मिलर का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो है आपका जोश ही वॉज Jewish and uh, American playwright Arthur Miller talks about his athe uh, atheism from a Jewish perspective. So you must know uh, this fact for clear understanding of his life and his works. कि जो writer का background होता है वो कहीं न कहीं हमें समझने में help करता है कि writer का जो point of view है लिखने के लिए वो किस तरह का है. How many performances did All My Sons run in its original production? जो All My Sons है उसके कितने ओरिजिनल प्रोडक्शन में आ, कितनी परफॉर्मेंसेस हुई थी सो देर वर थ्री ट्वेंटी एट परफॉर्मेंसेज यू कैन सी ऑल माई सन्स आर्थर मिलर्स फर्स्ट कमर्शियल कमर्शियली सक्सेसफुल प्ले ओपन एट द कॉन्वेंट थिएटर इन न्यूयॉर्क 
ऑन जनवरी 1947 तो ये शुरुआत जो हुई थी 1947 से शुरू हुई थी एंड इन रैन फॉर 328 ट्वेंटी एट परफॉर्मेंसेस कितनी परफॉर्मेंस हुई थी उनकी 328 ट्वेंटी एट परफॉर्मेंसेस हुई थी इन वट ऑर्डर वर मिलर्स बिगेस्ट प्लेस प्रोड्यूस्ड जो मिलर के आर्थर मिलर के जो बिगेस्ट प्लेस है वो किस ऑर्डर में प्रोड्यूस हुए थे सो वी कैन सी हियर All my sons, death of a salesman and crucible. All my sons, then uh, death of a salesman and crucible. So we have already gone through the works of Arthur Miller. और इसके लिए हमने shortcut भी upload किया था group में. So hopefully आप लोगों ने इसे learn कर लिया होगा. What is Jim Bellis profession? उनके उनका जो work है उसमें Jim Bellis का जो profession है वो क्या है? Jim Bellis उनका कैरेक्टर है सो हिज प्रोफेशन वॉज मेडिसिन ही वॉज वर्किंग इन दिस फील्ड नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज जॉर्ज डी डू फॉर लिविंग इसमें जो उनका नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज डी वो क्या करता है उसका काम क्या है सो जॉर्ज डी का जो प्रोफेशन है वो लॉ है अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपने उस वर्क को उस राइटर को पढ़ा है और आप लोग उसे ऑलरेडी कर चुके हैं नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन व्हाट वाज लीडिया लूबे रिलेशनशिप विद जॉर्ज डिवो तो जॉर्ज डिवो के साथ में लीडिया लूबे की क्या रिलेशनशिप थी सो दे वर स्वीट हार्ट लीडिया लूबे एंड दलर ट्वेंटी सेवन एंड द वाइफ ऑफ फ्रेंक शी यूज टू हैव थिंग With serious, uh, serious old George, but when he enlisted for the army, she gave him up and married Frank. Now let's come to the next question. In which month was Larry born? जो Larry है उनका जन्म कब हुआ था? So ये कुछ हमने choose किए हैं character जो कि बार बार exam से पूछे जाते हैं. आ इसलिए हमने in particular writers को लिया है. So the answer is August. क्योंकि हर राइटर के अंदर बहुत सारे आपके कैरेक्टर्स होते हैं तो जो कैरेक्टर्स बार बार पूछे जाते हैं एटलीस्ट हमें उन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए इन विच मंथ डज द प्ले ट्रेक प्लेस सो यू कैन यू कैन सी इट वाज अगस्त एंड हमने देखा कि जो का प्रोटेगनेस्ट था उसमें वो भी उसका जन्म भी अगस्त में ही हुआ था Where was the setting of the play? The Callers backyard and the Bellis. Okay, so here we have the answer: the Callers backyard. Next is which of the following character does not support John Proctor's decision? Proctor's uh, decision to falsely admit to witchcraft. So it was D. Elizabeth Proctor. What time period is the play A View from the Bridge set in? ये जो आपका work है A View from the Bridge इसका जो time period है ये किस time period में set है? So answer is 1950s. A View from the Bridge is a play by American playwright Arthur Miller. Arthur Miller हम कर रहे हैं इसलिए ये आप लोगों को already पता है. It was the first stressed in September 19. Uh, 2995 इसका जो फर्स्ट इसको स्टेज किया गया था वो 1955 में हुआ था हु नरेट्स पार्ट ऑफ द प्ले इस प्ले का जो पार्ट है उसे कौन नरेट करता है सो so, एल्फेरी एल्फेरी इसको पूरे प्ले को नरेट करता है इस पार्ट को द प्ले इज सेट इन 1950s अमेरिका जो प्ले है वो आपका 1950 में सेट uh, किया गया है इन एन इटालियन अमेरिकन नेबरहुड नियर ब्रुकलिन ब्रिज इन न्यूयॉर्क तो ये भी पूछा जाता है कि जो ब्रिज है वो एक्चुअल में कौन सा है तो ब्रुकलिन ब्रिज है दर्क वॉज ओरिजिनली वॉज इन हाउ मेनी एक्ट तो कितने एक्ट में ये uh, लिखा गया है ये वर्क सो इट वॉज जो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज है ये आपका वन एक्ट प्ले है ये आर्थर मिलर ने लिखा है और ये वन एक्ट प्ले है सो जब आप इस तरह के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं काफी बार तो डेफिनेटली 
आ, ये आपको हेल्प करते हैं एग्जाम में वट नेबरहुड इज द प्लेस सेटिंग जो नेबरहुड है वो क्या कौन सा है सो so, आपका जो आंसर है वो आपका रेड हुक और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस प्ले को किसने डिस्क्राइब किया है तो वो है आपका अल्फेरी अल्फेरी जो है इसके कैरेक्टर है और जो ये क्या करते हैं इसको डिस्क्राइब करते हैं एडी एंड द ऑथर मैन आर जो एडी एंड सॉरी एडी एंड द अदर मैन आर जो एडी है इसमें वो क्या है सो लॉन्ग सफोर मैन है और अगर हम इसके पॉइंट्स देखें इट बिगेन टू नैर द स्टोरी एडी कॉबन एंड इटालियन अमेरिकन लॉन्ग सफोरमैन हु लिवस विद हिज वाइफ बेट्रिस एंड हर ऑर्फनेस कैथरीन एल्फेरी वॉज बॉर्न इन जो एल्फेरी है वो कहाँ उसका जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू वर्क सो इट वॉज इटली एंड अल्फेरी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ये भी बन जाता है कि जो एल्फेरी है वो सिम्बॉलिक ब्रिज है बिटवीन अमेरिकन लॉ एंड ट्राइबल लॉ के बीच में ये क्वेश्चन काफी बार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यू शुड नो अमेरिकन लॉ एंड ट्राइबल लॉ के बीच में क्या है ये आपका अल्फेरी एक ब्रिज का काम करता है हाउ ओल्ड इज कैथरीन कैथरीन कितने साल की है सो कैथरीन इज सेवेंटीन ईयर ओल्ड सो विद दिस वी एंड दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू विश टू ज्वाइन यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड आई विल एड यू टू ग्रो थैंक्स अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर Uh, preparation and your exams